Das nächste Projekt ist wieder von Heller, das Schiff Le Soleil Royal. Im Maßstab 1 zu 100 kommt dieses Schiffsmodell mit 2300 Einzelteilen daher. Es ist damit klar, dass es seine Zeit dauern wird. Und eine wichtige Modifikation wurde zwingend notwendig, doch dazu später mehr. Schon beim Öffnen des Kartons muss einem klar sein, was hier erwartet wird. Und doch soll man sich nicht einschüchtern lassen von den ganz großen Modellbauern, die mit Airbrush und Co. die Supermodelle zaubern. Ein solcher Profi muss man nicht sein. Aber ein etwas geübter Modellbauer, das wäre schon eine gute Voraussetzung. Und irgendwo ganz tief drinnen ist es auch nur ein Modell wie jedes andere. Es ist schnell festzustellen, dass auch hier Farbe und Klebstoff alles sind. Ein Modell zum Zusammenfügen wie viele andere auch. Nun gut, ein wenig anders ist es schon. Die Fülle der Teile und die Fülle der Details, die machen dieses Schiffsmodell aus. Im Gegensatz zu preiswerten heller Modellen liegt hier eine ausführliche Baubeschreibung als Broschüre dabei. Step by Step wird erklärt, wie die Teile zusammengesetzt werden. Hervorgehoben werden muss, dass hier klare Angaben zur Farbgebung vorhanden sind. Los geht es mit dem Rumpf. Am Anfang sei erwähnt, dass manch ein Töpfchen Farbe, die Anzahl ist nicht genau definiert, beim Bau verwendet wird. Airbrush ist nicht zwangsweise notwendig. Es können durchaus die Farben von Heller verwendet werden. Am Ende des Films wird eine Übersicht gezeigt, wie viel Töpfchen Farbe von jedem Ton verbraucht wurde. Mit Kreppband werden die Farbabstufungen vorgenommen. Passend aufgeklebt und mit der Grundfarbe versiegelt, wird ein Unterkriechen der Folgefarbe vermieden. Eine markierte Wasserlinie liegt vor. Es macht schon Sinn, den Ständer dem Ablauf im Bauplan vorzuziehen. Für die unendlich vielen Kanonen wurde die Bronzefarbe von Revell vorgezogen. Aber schon schnell stellt man fest, dass der Bauplan seine Tücken hat. Die Anzahl und wohin das Teil 162 muss, sieht man erst in Folgezeichnungen. Die farbliche Gestaltung der Index und die Montage der Ankerwinden ist etwas fragwürdig, da später davon nichts mehr zu sehen sein wird. Drei verschiedene Fadenstärken sind mitgeliefert. Nur leider passt keines davon durch die kleinen Blöcke. Dünnes Leinengarn, das hier in Reserve liegt, ist nunmehr dafür geeignet. Eine Menge Fitzelkram steht da bevor. Hilfsmittel sind durchaus empfehlenswert. Während im Bauschritt 42 noch das richtige Teil dargestellt ist, sieht es im Schritt 43 schon ganz anders aus. Die kleine Treppe wird im Modell nicht montiert. So richtig Freude kommt mit den goldenen Verzierungen auf. Die Bordwände sollten bereits vor ihrer Montage die entsprechenden Farben erhalten. Dann die nächste Unstimmigkeit im Bauplan. Teile Nummer 266 laut Plan, aber 226 als Bauteil. Im Schritt 57 sind für den Vor- und den Hauptmast die Wandenösen eingezeichnet. Für den Missenmast allerdings nicht. Auch bei den Abdeckrosten gibt es einige Unstimmigkeiten. Es sind die noch übrigens zu verwenden, obwohl sie andere Nummern tragen. Bevor die weitere Montage nach Schritt 68 erfolgt, empfiehlt es sich, die Kanonen von Schritt 80 bereits zu befestigen. Und wer am Ende die Bauteile 186 und 187 vermisst, die sind bei den Klarsichtteilen zu finden. Heller hat auch beide Boote mit Wasserlinien versehen. Ab diesem Zeitpunkt wird es ein erstes Mal so richtig interessant. Hier kommt Farbe ins Spiel, Blau und Gold. Neben einem feinen Pinsel ist auch eine sehr ruhige Hand erforderlich. Und schon zeigt sich die nächste Unstimmigkeit. Je sechs Winkel sind erforderlich, also zwölf Stück. Aber nur acht Winkel 
mit der 150 sind vorhanden. Dafür gibt es vier größere Winkel mit der 151, die im Bauplan nicht zu finden sind. Noch die Kleberflecken und Schadstellen mit Farbe behandelt, kann es schon bald weitergehen. Und irgendwann ist der Rumpf so weit montiert, dass es an die Segel und Hackelage geht. Von nun an wird man immer wieder in der Bauanleitung hin und her blättern müssen. Wie beispielsweise zu den Blöcken E und F, zu denen die Angaben auf Seite 8 zu finden sind. Und schon jetzt gehören die Wanden zu den ersten notwendigen Arbeiten. Von beiden Seiten gleichmäßig bespannt, werden die Fadenkreuze mit einem schnell trockenen Holzkaltleim verklebt. Sind die unteren Mastteile fertig montiert, geht es an die Fertigung der unendlich vielen Taillerebs. Stück für Stück in mühseliger Kleinarbeit entstehen die Wanden. Und so wie die Zeit am Bau vergeht, sind gelegentliche Unstimmigkeiten im Bauplan zu erkennen. Und dennoch, mit jedem Handgriff kommt man näher zum Ziel. Und hier kommt nun die Entscheidung, wird das Schiff modifiziert oder nicht. Heller hat sich alle Mühe gegeben, die beiliegenden Segel so realistisch wie möglich aussehen zu lassen. Aufgrund der unzählig vielen Details an diesem Schiff fiel die Entscheidung auf Stoffsegel aus dem Internethandel. Ebenso aus Stoff sind die Flacken. Gelegentlich stößt man bei der Montage der Segel auf Fehler in der Beschreibung. Die Montage der Blöcke stellt sich nicht selten als Herausforderung dar. Die Empfehlung dabei, das Seil festkleben und es anschließend verknoten und dann montieren. Seilbündel für das bewegliche Tauwerk wird extra montiert und dann zusätzlich verklebt. Nach der Montage der Flacken sind endlich die Anker dran. Die Zeichnung ist nur eine Darstellung. Natürlich wird das Seilwerk komplett durchgezogen und nicht überstehend wie in der Zeichnung belassen. Irgendwann nach vielen Stunden ist das Modell dann fertig gebaut. 